በትናንትናው እለት በሞያሌ ከተማ በበገሪ ሶማሌና በቦረና ኦሮሞ ጎሳዎች መካከል በተከሰከሰው ግጭት የሞቱ ሰዎች ቁጥር በትንሹ ዘጠኝ መረሱን የሕክምና ባለሙያዎች ተናገሩ በሞያሌ ከተማ በሚገኝ አንድ የሕክምና ማከለ የሚያገለግሉ ባለሙያ ለዶቸ ብለን ተናገሩት በግጭቱ ቢያንስ 32 ሰዎች ቆስለዋል አጠቃለል በቦረና ዞን በሞያሌ ከተማ በተናንትና ሁለት የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ ናቸው የተባሉ ጥቃት ማدرسቻቸው ተሰማ በኗሪዎች ላይ ያደረሱት በተባለው ጥቃትም የሰው ህይወት እንደጠፋና ኗሪዎችም ቀያቸውን ጥለው እየተሰደዱ መሆኑን የአካባቢው ኗሪዎች ተናግረዋል የኦሮሚያ ክልል የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ሐላፊ ዶክተር ነገሬ ሌንጮ በፌስቡክ ገጻቸው ድርጊቱን አውግዟል መርጋዮና ተጨማሪ ዘገባለሁ በትላንትና ሁለት በኢትዮጵያ ሞያሌ ውስጥ ግጭት መከሰቱን ከአካባቢ ነዋሪዎች ለመረዳት ተችሏል። ነዋሪዎቹ እንደምሉት ግጭቱ የተከሰተው በኦሮሚያ ክልል የቦረና ኦሮሞዎችና በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በጋሪ ጎሳ መካከል መሆኑን ጠቅሷል። በጋሪና በቦረና መካከል አልፎ አልፎ ግጭት ይከሰት የነበረ ቢሆንም ያሁኑ ግን በጣም ዘግናኝ መሆኑን በሞያሌ ሆስፒታል የድንገተኛ ቀዶ ህክምና ባለሙያ የሆኑ ግን ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለቁ ግለሰብ እናገራሉ። አጥራን አርግስ በቀዝየሮ ከጧት ወደ 3 ሰዓት አከባቢ ጀምሮ እስከምሽ ድረስ ከባድ ቱክስ ነበር በማታ እንኳን የቱክስ ድምጽ ሲሰማ ነበር አሁንም ውጥረት አለ በዚህ አከባቢ መንግስት እርምጃ መውሰድ አቅቶታል ሰው ቀንና ማታ እየተፋጀ ነው እኛም ለራሳችን ህወት ሰክተናል ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ከቀጠለ በጣም አስቸጋሪ ነው መንግስት እርምጃ ካልወሰደ በጣም የሚዘገንን ሁኔታ ነው እየሆነ ያለው እየሆነ ያለው ጥሩ ነገር አይደለም በዚህ ግጭት ሳቢያም የሰው ህይወት እንዳለፈና ብዙዎቹም እንድቆሰሉ በሞያሌ ሆስፒታል የድንገተኛ ቀዶ ህክምና ባለሙያው ገልጿል ህይወታቸው ያለፈው ሰዎች ቁጥር ከ5 በላይ ነው ቢባልም ሌሎችን በማከም ላይ ስለነበሩ የተጎዱትን ለመመዝገብ ግዜው አልነበረኝም ይላሉ ባለሙያው ግን ባይኔ አይቻለሁ ያሉትን አጋርቶናል እኔ በግሌ ሶስት ሰው ህይወታቸው ሲያልፍ አይቻለሁ ሰባት የሚሆኑ ደግሞ ወደ ተለያዩ ሆስፒታሎች ለከናዋል በአጠቃላይ ወደ 20 ሰዎች ናቸው ቢቆሰሉት ሌላ የህክምና ባለሙያ ደግሞ እስካሁን ህይወታቸው ያለፈ እንዲሁም ይቆሰሉትን በተመለከተ የምከተለውን ብለዋል አጠቃላይ የሞተው ሰው ዘጠኝ ሰው ነው ስፒታሉ ውስጥ ነው የሞተው ሰባት ሰው ሁለት ሰው ደግሞ እንገለለይ ነው ሬሳቸው ከሆስፒታሉ ጋር ያልመጣ ማለት ነው እንግዲህ በመሃል እዛ ቶክስ ቦታ ላይ ከመሄደው ላይ ሬሳው ያልተነሳ ካውን ድረስ ሬሳቸው በየሱቁ በየቶክስ ቦታው ያለ ሬሳው ያልተነሳ በጣም በሚገርም ሁኔታ በጣም ብዙ ሰው ነው የሞተው የሚባለው ማለት ነው 31 ሰው የቆሰለ ነው ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ማለት ነው 10 ሪፈር ተደርጓል ወደ ግጭቱን ማን እንደጀመረ በግልጽ እንደማይታወቅ የተናገሩት የድንገተኛ ቀዶ ህክምና ባለሙያው ሆኖም የሶማሌ ጎሳ የሆኑት በጋሪዎች መሆኑን እንደሚወራ ተናግረዋል በዚህ ግጭት ውስጥ የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ ጅም አለበት ሲሉ ነዋሪዎቹ እንደምናገሩ የኦሮሚያ ክልል መገናኛ ብዙሃን በፌስቡክ ገጹ ላይ አስታውቀዋል ስለ ግጭቱ መነሻም ሆነ በሰውና በንብረት ላይ ስለደረሰው ጉዳት ይዘገባ እስከ ተጠናቀረበት ድረስ ኮሮሚያም ሆነ ከሶማሌ ክልሎች ይወጣ ይፋዊ ሆነ መግለጫ የለም ቶቼ ቤሌም በጉዳዩ ላይ የበለጠ መረጃ ለማግኘት ለሁለቱም ክልል የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊዎች ተደጋጋሚ የስልክ ጥሪ ቢያደርግም ልገኙ አልቻሉ ተናንት ግጭቱ ከተከሰተ በኋላ የኦሮሚያ ክልል የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ በመውያሌ በዜጎቻችን ላይ እየደረሰ ያለው ጥቃት ተቀባይነት የሌለውና የሚወገዝ ነው ኃላፊነት የተሰጠው አካል አስፈላጊውን እርምጃ ወስዶ ጉዳቱን ከወዲው ማስቆም አለበት ሲሉ አስብሯል በዛሬ ለተም የተለያዩ ንግድ ቤቶችና መኖሪያ ቤቶችን ጭምር ተዘክቶ መዋላቸውን ሆኖ በመጠኑ የሰዎች እንቅስቃሴ እንዳለና ትናንት ህይወታቸው ያለፈው የሶስቱ ሰዎች የቀብር ስነ ስርዓት መፈጸሙን የድንገተኛ ቀዶ ህክምና ባለሙያው ለዶቼቤሌ ተናግሯል። ሌላ የህክምና ባለሙያ የሞያሌ የዛሬ ውሎ ምን እንደሚመስል በአጭሩ ገልጾልናል። የንግድ ቤቶች ሙሉ በሙሉ ቆመዋል ማለት ይችላል። ምንም ነገር የለም ትራንስፖርትም እንዴት ተቋርጠን ያለ? መንገድ ላይ ምንም መጥቶ ይመከላከያ ባላቶች አልፋልቆ ይታሉ ስለ ነገር የለም። ከግጭቱ በኋላ ብዙ ሰዎች ወደ ኬንያ ሙያሌ እየተሰደዱ መሆኑን ከህክምና ባለሙያዎቹ ለማውቅ ተችሏል። ይህንንም አስመልክቶ ከኬንያ ቀይ መስቀል በኩል መረጃ ለማግኘት ያደረግ ነው ጥረት አልተሳካም። እንደ ጎርጎሮሲያውያኑ አቆጣጥር ከ1994 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በመዋያሌ ከተማ በቦረናና በጋሪ ጎሳዎች መካከል የወረዳዎች ይገባኛል ጥያቄ መፍትሄ ሳይሰጠው ወደ ግጭት ማምራቱን ዘገባዎች ተቆማሉ። በ2004 ዓመተ ምህረት ህዝባዊ ውሳኔ ለማድረግ ሙከራ ቢደረግም አለመሳካቱን ዘገባው ያትታል። 
ከ20 አመት በፊት የሜድሮ ኩባንያ በለገደም በአካባቢ 9 ኪሎ ሜትር ስኩዌር የማድን ቦታን በ192 ሚሊየን ብር በመግዛት በወርቅ ማውጣት ስራ መሰማራቱ ይታወሳል ኩባንያው ወርቅን ለማምረት የሚጠቀምባቸው ኬሚካሎች በአካባቢ ህብረት ሰብ ላይ በተለይም በህፃናትና በነብሰ ጥሩነቶች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰ ነው የሚሉት ነዋሪዎቹ ለኩባንያ የተሰጠው ተጨማሪ 10 አመት ፈቃድ ስጋት እንደሆነባቸው ይናገራሉ ነመተኮንዱ ዶው ማየው ተጋፈጠለተን ዶን ይረ ነው ዶፉ ደነረ ሰኝን ማማዱን ማዋነንቱ የሰው ልጅ ማች ነው ይሄንን ሁሉም ሰው የተቀበለው ኡነታ ነው የሰው ዘር መጥፋት ግን የከፋ ነው ዘር ያጣን ነው በሰው ልጅ ወልዶ መላክ አይችልም ልጆቹ ቆመው መራራመድ አይችሉ ኑስ ምሶ መጅብ ነው አኔ አባ ቀበኛ ተቆ ኢንቨስትመንት አዳዳ ከሰጥቲ እኛ ለማታ አንጠላ እኔ በተለያየ ኢንቨስትመንት ስራዎች ውስጥ ማድንን ጨምሮ በመንቀሳቀስ ላይ ገኛለሁ እንደኔ የተስማራውበት ዘርፍ በህብረት ሰቡ ላይ ጉዳት የሚያደርስ ከሆነ ከናካቴ ውቅርብኝ ያካባቢ ነዋሪዎችን ቅሬታ ለመለየት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሙያተኞችን በማስተማራት በተደረገው ጥናት ውጤት መሰረት ኩባንያው የሚጠቀምባቸው እንደ ሜርኩሪና ሳናይድ ያሉት ኬሚካሎች ጉዳት እንደማያስከትሉ መተውቁ የመከላከያ ሚኒስትር አቶ ሞቱ ማመቃስ አገልጿል ኬሚካል ቀነቱ በየጣጅራ ካንጀምረት ቀበሌ ሳን ከፍራት እንጀለ የራውጂ ወሊደት መለፈስለ ኬሚካሉ በአካባቢው ህብረተሰብ ላይ ጉዳት ያስከተለ ነው ብለን ከሙያተኞች ጋር ተወያይተን ስምምነት ተደርጎ ወደ ስራው እንዲገቡ ተደረገ የጥናታቸው ውጤት እንደሚያመለክተው ኬሚካሉ ጉዳት እንደማያደርስ ነው ጎጅነቱን ለማረጋገጥ ግን ተጨማሪ ጥልቅ ጥናትና መድምር እንደሚያስፈልግ አንስተዋል በወቅቱ በተደረገው ስምምነት መሰረት ያካባቢው ማድን ሀብት በ20 አመት ጊዜ ውስጥ ካላለቀ ፈቃዴ ማድስ መብት እንዳለውና አሁን የተደረገው የንግድ ፈቃድ ድሳትም ስምምነቱን መሰረት ያደረገ መሆኑ አቶሞቱ ማተናግሯል ይሁን እንጂ ኩባንያው በአካባቢ ህብረት ሰብ ላይ ጉዳት የሚያስከትል ከሆነና ህብረት ሰቡ ካልፈለገው ለ10 አመት የመጠበቅ ግዴታ የለበትም ብለዋል ወሊገንተ ሰነረጥ ከንጀሩ ወጋ ዲግደ ሞጎድ ከ20 አመታት በኋላ ያለው ንብረት ካላለቀ ለ10 አመት መቀጠል እንደሚችል በስምምነቱ ላይ ተቀምጧል። እነሱም የጠየቁት ይሄንን መስረት በማድረግ ነው። የተደረገው እድታት በአካባቢው ህብረተሰብ ላይ ጉዳት የሚያደርስ ከሆነ በ10 ቀን ውስጥ ማስቆም ይቻላል። ያካባቢው ህብረተሰብ በእንደዚህ ሁኔታ እንዲስተቃይ የሚፈልግ የለም። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በባለ ሲመታቸው ባደረጉት ንግግር የአፍሪካ አንድነት መስራች እንደሆነ ሁሉ አሁንም ከአፍሪካውያን ወንድሞቻችን ጎን በመሆን ለጋራ ብልጽግና አንሰራለን ባሉት መሰረት ሶስተኛውን የውጭ ሀገር ጉብኝታቸውን በኬንያ ያድርጓል። በኬንያ በነበራቸው ቆይታ የሁለቱን ሀገራት ትብብር በሁለተኛ መልኩ ለማሳደግ ከፕሬዝዳንት ኦሩ ኬንያ ታጋር ከስም ነደርሷል። ባለትራል ዲስከሽን ዋዝ ናት አዝ ኖርማል ባለትራል ዲስከሽን ዊ ሃቭ ዲስከስድ on several strategic issue with my dear brothers ውይታችን እንደ መደበኛ የውልትዮሽ ውይት አይደለም ፍጹም እንደማማችነት በተሞላበት መንፈስ በርካታ ስትራቴጂያዊ ጉዳዮች ላይ ተዋይተናል ከተስማማንባቸው በርካታ ጉዳዮች ጥቂቶቹን ባነሳ የቀድሞው አባቶቻችን የደረሱትን ስምምነት ማክበር ራያቸውም ኡን እንዲሆን መስራት ዋንኛው ነው በቀድሞውና ባሁን መካከለ ያለውን ትስስር ማጠናከር አሁን በሁለታችንም ተግባራዊ የተደረገው የሰላማዊ የፖለቲካ ሽግግር በማጥናከር በውይይት የማንፈታው ምንም ነገር እንደሌለ ማሳየትና የወደፊቷን አፍሪካ ስኬታማ ለማድረግ በጋራ መስራታችንን ለመቀጠልም ተስማምተናል። ኢትዮጵያና ኬንያ የጎላ የህزب ለህزب ቀርበው ያላቸው በመስራቅ አፍሪካ በበርካታ ጉዳዮች በጋራ እየሰሩ ያሉ ሀገራት ናቸው ያሉት ደግሞ የኬንያው ፕሬዝዳንት ኦሩ ኬንያ ታናቸው። We welcome our brother Prime Minister of Ethiopia to Kenya on this his first state visit a clear indication of the brotherly and true friendship ወንድማችን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር እንኳን ወደ ኬንያ በሰላም መጥቶ ለማለት ወደዳለው ይህ የመጀመሪያው ይፋዊ የሥራ ጉብኝት በሁለቱ ሀገራት መካከል የሁነተኛው ዳጅነትና ወንድማማችነት ማሳያ ነው በነበረን ቆይታ የጋራ ጥቅሞቻችንን በሚያስከብሩ ጉዳዮች ላይ ተወያይተናል በኮሙኒኬሽን ትራንስፖርት በሰላምና ደህንነት በአጠቃላይ በቀጠናው ባሉ ሁሉን አቀፍ ጉዳዮች ላይ እንዴት በጋራ መስራት እንዳለብን ከመግባባት ደርሰናል ለሁለታችንም የጋራ ብልጽግና ከመስራት ባለፈ በአፍሪካ በሚኖረን ጉዳዮች ላይ የጋራ ቋም እንዲኖረን ከመግባባት ላይ ደርሰናል ባጠቃላይ ለነጻነት ከተደረገው ትግል ጀምሮ በመሰረቶቻችን የነበረው ጥብቅ ወዳጅነትና ራዕይ እንዲሳካ ምንሰራለን ሁለቱ አካላት ባደረጉት ውይይት የደረሱባቸው 
ስምምነቶችን አስመልክቶ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቀነገብ የየውና የኬንያቻቸው አምባሳደር ሞኒካ ጁዳ በጋራ መግለጫ ሰጥቷል በመግለጫው እንደተጠቆሙ ሙያሊን የምስራቅ አፍሪካ ዋንኛ የንግድ ማዕከል ማድረግ የሁለቱን አየር መንገዶች ለተሻለድቀት በጋራ እንዲሰሩ ማስቻል የቱሪዝም ዘርፍን በማስተባበር የበለጠ ተጠቃሚ መሆን ከናይሮቢ አዲስ አበባ እንዲሁም ከሞምባሳ አዲስ አበባ ያሉትን የባቡርና የመንገድ ፕሮጀክቶች ማልማት ከተደረሰባቸው ስምምነቶች ዋንኞቹ ናቸው they agreed to focus on promoting including inclusive economic growth on the border regions ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በበርካታ ጉዳዮች ከስምምነት የተደረሰበትና አፍሪካዊ ወንድማማችነት የተጠናከረበትን ጉብኝት በስኬት አጠናቀው አዲስ አበባ ገብቷል there's money in dealings with africa sheikh ala moody of saudi arabia announces with bill in london that he's committing to contribute 20 million dollars to the clinton foundation this raises lots of questions with ethiopian groups in the west because they're very concerned about the repressive government in ethiopia and the fact that sheikh ala moody has a large business empire in ethiopia what troubles them is that ala moody does not have a history of philanthropy uh and they actually write a letter to bill clinton and they say explicitly we have reason to believe that the huge donation of the clinton foundation was made on behalf of the ethiopian government when hillary clinton becomes secretary of state one of the things that she needs to do is certify ethiopia on human rights but hillary clinton granted them a waiver which allowed them to continue us assistance even though that they weren't complying with us law Mohammed Alamudi told us he does not give media interviews instead he sent us a fact sheet of all the support he's given to AIDS awareness these are just a few of the many stories Schweitzer documents in his <laughs> Ah, I'm going to be telling you.